ബ്രേക്കോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കോട്ടയംകാരനാണ് എൻ്റെ വീട് പാമ്പാടി അപ്പം ഞാൻ കേരളം മൊത്തം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസും ഫാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മീനും പോത്തും താറാവും അങ്ങനത്തെ ഫാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേയുള്ളൂ ബ്ലോഗിങ് അപ്പം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ ലൈക്കോ ഷെയറോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇത് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുറന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാല കൊഴുവനാലിലുള്ള ജോയുടെ പാറമടയും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കേജ് ഫാമിംഗ് കേജ് ഫാമിങ്ങിൽ മീൻ കൃഷിയും പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെതേഡിൽ താറാവിനെ വളർത്തുന്നത് പാറമടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെതേഡിലാണ് പുള്ളി താറാവിനെ വളർത്തുന്നത് അതായത് ഒരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനും താറാവും ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് ജോയുടെ വീഡിയോ ജോയുടെ പാറമടയിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ജോയുടെ പാറമടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പാറമടയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ഏക്കർ പാറമടയുണ്ട് രണ്ടര ഏക്കർ പാറമടയാണ് ഏകദേശം അറുപതടി താഴ്ച അതിൻ്റെ അകത്താണ് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേജ് ഫാമിങ്ങിനുള്ള മീൻ കെട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് മേതേഡിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ജോയുടെ താറാവ് കൂട് ഇതും ഫ്ലോട്ടിംഗ് മേതേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് താറാവുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് താറാവിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ജോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീൻ അവിടെയുണ്ട് മീനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നെറ്റിട്ട് സി എം എഫ് ആർ ഐന്ന് നെറ്റ് മേടിച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബാരലാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബാരലാണ് ഒരു ബാരലിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ കോസ്റ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെങ്ങാടം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ജോ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ജോയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയാം ഇതാണ് ജോ ജോയുടെ ആണ് ഈ പാറമട അപ്പം പാറമടയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കൃഷിയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ജോ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നമുക്ക് ആ കേജ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജോയുടെ താറാവിൻ്റെ അകംവശം ആ മെഷീൻ വഴിയാണ് കാഷ്ടം എല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പം നാടൻ താറാവാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് മാസമായെന്നാണ് ജോ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു കിലോളം ഭാരം വന്നിട്ടുണ്ട് താറാവിന് ഏകദേശം നമുക്ക് എന്ത് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വെൽഡിങ്ങും ഇരുമ്പും സാധനം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലാണ് കൂട്ടി ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടുത്ത് അതായത് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് മെതേഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ താറാവിനെ വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നതല്ലേ ഇതിന് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയലടി അടിസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാളിച്ചകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുതന്നെ കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ചെലവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം താറാവ് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര മുട്ട വെച്ച് ഡെയിലി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മുട്ട അത് ഒരു മുട്ട ദിവസം കിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ മുട്ട കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് തീരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ താറാവിന് അപ്പം ഈ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന പാറവടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ താറാവിനെ വളർത്തും താറാവിനെ മീൻ ഒരുമിച്ച് വളർത്തും ഇപ്പം തന്നെ ഈ വീട് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആ മീൻ അടിയിൽ
ഇനി ഈ പാർവണയിലെ തന്നെ കേജ് ഫാമിംഗ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേജ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇത് എത്ര ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കർ ഉണ്ട് സോറി രണ്ട് ഏക്കർ അല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് മൂന്ന് ഏക്കർ പാർവണയാണ് അറുപത് അടി താഴ്ച അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കേജ് ഫാമിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അറുപത് അടി താഴ്ച എന്ന് മീൻ കുളം വറ്റിച്ച് മീനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേജ് ഫാമിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കേജ് ആണെന്നാണ് ജോയിനോട് പറഞ്ഞത് കാരണം എത്ര കേജ് മൊത്തം ചെയ്യാമെന്നാണ് സി എം എഫ് ആറായി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പത്ത് കേജ് വരെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത് വലിച്ചാൽ പോകുന്നത് പിന്നീടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ബ്രോയിലർ കോഴി എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ താറാവും മീനും അപ്പം ഇതാണ് കേജ് ഫാമിങ്ങിന്റെ കേജ് വന്നേക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് അല്ല ഇത് സ്വന്തം ഡിസൈൻ ഇത് സി എം എഫ് ആറയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ അത് മറൈൻ ഫിഷറീസിന് ഫിഷറീസിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കടൽ കായൽ തുടങ്ങിയടുത്ത് മീൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയത് ജലത്തില് നമുക്ക് സബ്സിഡിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് അവര് പിന്നെ ഇതുപോലെ ആഴമുള്ള വാർമടയിൽ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കോസ് ആയിട്ട് മീനെ പിടിക്കാം മീനെ പിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറേഷന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇല്ല ഏറേഷന്റെ പ്രശ്നം വരത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പിടിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ പിടിക്കാനുള്ളതുള്ളൂ പല പൊക്കി ആവശ്യത്തിനാവശ്യം എടുത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏത് മീനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സിലാപ്പിയാണ് മീൻ എന്ത് തിലാപ്പിയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആണോ അതോ അല്ല മോണോസെക്സ് തിലാപ്പിയ ഓക്കെ അത് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് അത് കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ കുറച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്ത സീഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോ അന്ന് ഏകദേശം എന്റെ പതിനയ്യായിരം മീനോളം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജോ റീറ്റെയിൽ ജോ മീനിന്റെ റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ധാരണ വരണമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ എനിക്ക് ജോയെ ബന്ധം അപ്പം ഇതിന്റെ നെറ്റും ഇതിന്റെ ഡെപ്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഗ്രോവലിന്റെ സ്പീഡ് തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ ബേസിനൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പരലിന്റെ പരൽ മീൻ നമ്മൾ അന്നേരം താറാം കൂടി കഴിഞ്ഞ മൊത്തം പരൽ മീനായിരുന്നു കണ്ടത് പരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ തീറ്റ മൊത്തം ഇത് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരൽ ഈ കേജിനകത്ത് കയറും അപ്പൊ നമ്മുടെ തീറ്റ പരൽ എടുത്തോളൂ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം പരല് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീറ്റ ഇടാൻ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴും കേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും പൊടി തീറ്റകളെല്ലാം ആ നെറ്റിനകത്തോടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഇത് എത്ര എം എം നെറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പതിനെട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും മത്സ്യഫെഡിന്ന് <laughs> ായിരം ഇത് കണ്ടോ ആ കണ്ടത് ഹാർപ്പയ്ക്ക് അകത്തിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോൾട്ട് ഫോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എല്ലാരും മീൻ വളർത്തുന്ന പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജോയിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുളം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ആറു മാസത്തിന് മുകളിലായി ഇത് കാരണം ജൂണിൽ കോൺട്രാക്ട് എടുത്താ ഇപ്പോഴും എന്റെ ആക്ച്വലി അനു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ബാച്ച് മീൻ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ടൈം പണ്ടേ കഴിഞ്ഞതാ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ മീനുകൾ വിരോധമായിട്ട് ഇപ്പൊ ടൂ മന്ത്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസം ഞാൻ പരാജയം തന്നെയായിരുന്നു മൊത്തം മീൻ്റെ മീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മൊത്തം പരാജയമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം മീൻ അസുഖം വരുന്ന അസുഖം വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരല
എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ട്രേ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രേക്ക് അത് തീറ്റ് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ വലയൊക്കെ അതിൽ കുറഞ്ഞ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് കയറി കഴിച്ചിട്ട് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേസ്റ്റ് എടുത്തേ ഇല്ല അല്ല ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ വല കണ്ണി അടഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് റീറ്റെയിൽ വിൽക്കുന്നത് റീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് സൈസുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് താഴെയുള്ള ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് നാല് രൂപ മൂന്ന് രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ചൊക്കെ പ്ലസ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം ആറ് രൂപ വരെ ഉള്ളൂ ആറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് റേറ്റ് ആറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേരളത്തിൽ എവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ബൾക്ക് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സീസൺ ടൈമിൽ ഓരോ ഡിപ്പെൻസ് ഒരു ഒരു രൂപ ഇരുപത് പൈസ ഒരു മുപ്പത് പൈസ ആ റേഞ്ചെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി പോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം വരണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബൾക്ക് ഓർഡർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ എയർപോർട്ട് സീഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഇത് ചിലരുണ്ട് കൗണ്ടിങ്ങിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ടൈമിൽ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ വരുന്നവരോട് ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരനാണ് നമ്മളാരും ചതിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഗ്രോവല്ല കൊടുക്കുന്നത് എത്ര നേരം തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ വൈകിട്ടും രാവിലെ വൈകിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് അതോ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കും രാവിലെ വൈകിട്ട് ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ചെറിയ തോട്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഓക്കെ അല്ലാതെ വരാനും പോകാനും മാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ശല്യമോ കാര്യം ആൾക്കാരുടെ ശല്യം ഒന്നും ഇല്ല ചങ്ങാട നമ്മളവിടെ പൂട്ടിയിടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാനോ കയറാനോ ഒന്നും ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഇതാണിപ്പം ജോ ചെയ്ത ചങ്ങാടമാണിത് കയറെ വലിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട് പോകാനും വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് ജോയുടെ മീനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉള്ളവർ ജോയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ജോയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ കണ്ട കാഴ്ചകളും ജോയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്താം ഫാമിംഗ് റിലേറ്റഡും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എനിവേ താങ്ക് യു ബൈ ജിമിൻ കുറേറ്